Ekkie af, ons dit nou aanzet. Ik wil graag van ochtendse dienst begin met de video oor Vadersdag, maar um, voor ik die video begin wil ik sê dat vandaag is een is amazing dag, is een fantastic dag. Ons het mens in ons gemeente wat in die afgelopen jaar pa geword het, so, of pa en ma geword het, obviously, mens word nie net pa nie, um, behalwe Nigel, in elk geval, um, uh, maar wat pa geword het in die afgelopen jaar, dat is Dat wat in die afgelopen paar weken uitgevind het, hulle gaan pa word, dat die wat probeer om pa te word, so dis, dis een goeie tyd vir daai. Maar dis ook niet een goeie tyd nie. Baie wat hier sit, baie, baie wat hier sit, sy aardse pa is niet meer met ons nie. Of is baie ver. Baie wat hier sit, is die afgelopen tijd dan of ergens in jou leven dier echtscheiding, so, dis daai moeilike situasie, en dan is hier ouders, wat hier sit, wat alle kind moes begrawe. So vadersdag is, een dag met gemengde gevoelens, en daarom, is vadersdag een van daai dag, wat ons moet waardeer, wat ons heet. So, met dit in gedachte, Kasien de Vadersdag. Ik wil niet graag op een dag zoals vandaag iemand uitzonder niet maar ongelukkig kan ik moet. In die afgelopen week weet ons van Davi van vieren wat in, die, in een skiet ongeluk oorlede is en Christel wat hier bij ons in die gemeente is, haar ma, hulle familie, hulle het vrijdagavond vir papa, vrijdagavond 9 uur hulle pa verlo- verloor aan kanker. So ek wil net vraag, kom ons dit net so dan, bid ons saam, Heere dankie, dankie vir paas, Heere paas wat mens is wat fouten maak, Dank je Heere vir paas, vir die wat ons heet en vir die wat ons niet meer heet nie. 
Heer, ek wil bid vir elke pa hier, wil jylle sê, en vir die wat droom om pa te wees, maar sukkel om zwanger te word, wil jylle help, heren, vir die wat, wat pa is, maar daar was een echtscheiding, en nou is daar hierdie, hier al die goed, dood, siekte, hartseer, Heere, vir al daai wil ons vraag, Heere, wil jy help, wil jy troos, wil jy daar wees, as jimmelse perfecte volmaakte vader. Heere, dan aan die totale ander kant van die spektrum, Heere, die wat vandag al hulle kinders by mekaar het, of die eerste keer hulle kind kan vasthou op een vadersdag, Heere, vir daai wil ons sê, dankie, Heere, vir die seen, vir die seen van vadersdag. Dankie, Heere. Ons dankie vir vaders. Amen. Raad. Ons, is, ons maak vandag klaar met de reeks boodskap oor Jesus is die antwoord, wat is die vraag? Um, ons is in die vierde week, skies as het ek vou, die eerste week het ons gepraat oor in een storm, hoekom is ons bang? Um, Dit is een vraag wat Jesus vir ander gevraad, hoekom is jy so makkelijk bekommerd? Um, week 3, laas week het ons gepraat oor wat moet ek doen om gereed te word en ons het gepraat oor die hele ding rondom geloof en werke en hoe past dit in mekaar en die eerste twee weke was vraag wat Jesus vir ander gevra, die derde week was een, was een vraag wat vir Jesus gevra is en toe laas week het ek vir die eerste keer ek denk ooit in my bediening het ek vir mense gesê sê vir my wat jylle wil hoor wat is dit wat jylle wil hee ons oor moet praat En daarom vandag praat ons oor een vraag wat uit die gemeente uitgekom het. En wanneer ek hierdie topic op die tafel sit, wil ek sê, dat ek het gaan dink, ek preek al 18 jaar, ek dink nie ek het al ooit, een boodskap gedoen oor hierdie. Siekte, geneesing, geloof, hoe werk dit? En wanneer ek vanochtend hierdie boodskap aanpreek, aan, hierdie thema aanspreek, dan wil ek nummer 1 sê, die Bijbel gaan praat, nie Johan gaan praat nie. En ek gaan nummer 2 sê, hierdie gesprek is nie klaar nie. Na vandag het ek nie die laaste woord gesê wat daar is om te sê nie. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê Paulus, hierdie kant van die dood, verstaan ons ten dele, ken ons nie alles nie, kan ons nie alles verstaan nie. En dan, Hierdie gesprek, dit wat ek vanochtend doen, gebeur nie aan hierdie emotieloose wakkiem nie. Ek praat met jou as iemand wat sy eie pa verloor het aan kanker. Ek praat met jou as een pa en een man wat, wat al twee kinders verloor het. Wat al meer, seker net soveel mense begraaf het, wat ek getrouw het. So wanneer ek vanochtend hierdie gesprek aan die gang sit, toe ek laas week dit gesê het, het ek vir die heren gesê, Heere, as ek hierdie ding op die tafel sit, as ek vir mense die geleentheid gee om my preek te kies, dan sal ek uit al die voorstelle wat kom, sal ek die moeilikste eenvat. Want dit is die waar. So wanneer ek hierdie spreek, dan spreek ek dit met mense in ons gemeente, wat stoei nou met kanker, wat hier die afgelopen week weer moes nie skry oor waar trek hulle proces. Dan spreek ek dit in een tydperk waar Imke helfte van haar geld by mekaar gemaakt het. Ek weet, en dis juist hoekom vanochtend moet gebeur. So, voor beter of voor woos, hier gaan ons. Ek wil vir julle lees 2 Korintiërs 12 vers 7b tot en met vers 10. Paulus wat een baie diep lang pad met die Heere gestap het, wat ongelooflike geloof geopenbaar het, wat meer as die helfte van die Nieuwe Testament is onder sy pen geskryf. En Paulus sê hierdie woorde, daarom so dat ek nie hoogmoedig word nie, is aan my dooring in die vlees gegee, boodskapper van Satan om my te kastei, Nou ons weet nie wat hierdie was nie, ons weet nie, dit was iets aan sy lichaam gewees. Want hy sê, dit is een dooring in sy vlees, maar ons weet nie of dit, wat dit was. Drie maal het ek die Heere gespreek, dat het my moet verlaat. Hy het echter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou. 
want my kracht kom juist in swakheid tot volle verweesendike. Daarom zal ik baie liever spog oor my swakhede, so die kracht van Christus voordierend dier my kan werk. Ek is dis tevrede met my swakhede. Verstaan jullie wat hierdie woorde sê? Verstaan jy wat Paulus sê? Dis so goed soos Paulus staan voor, voor jou vanochtend en hy sê, ek is tevrede met die feit dat ik kanker het. Ik is tevrede met die feit dat daar iets oor my gesprek is wat geen menselijke oplossing het nie. Ek is tevrede met die feit dat mijn pa die afgelopen week oorlede is, of wat ook al, verstaan jij wat Paulus sê? Want hy sê, ek is tevrede met mijn zwakheden, tevrede met mijn beledigings, tevrede met ontberings of vervolgings, of benauwdhede, terwille van Christus, want wanneer ik zwak is, dan is ik sterk. So, vanochtendse boodschap gaan gaan rondom die grootste vraag rondom geneesing en geloof. Die eerste vraag wat meeste mensen vraag, die moeilijkste vraag om te antwoorden is, wil die Heere he dat allemaal moet genees word? En voor ik die vraag antwoord, eerst een paar goed wat je moet onthouden. Die eerste is, ziekte, hartseer, Pijn, die dood, was niet deel van Godse plan. God heeft die mens perfect gemaakt, die wereld perfect gemaakt, zonder fouten, zonder hartseer, zonder dood, zonder ziekte. Zonde heeft alles opgevoed. En niet, het was niet die vrouw zijn schuld, niet, het was eindelijk technisch gesproken die man zijn schuld. Of het was iets langs die skuld, geer die skuld vir wie hy wil. Die punt is, zonde is nou een realiteit. En als gevolg van zonde ken ons ziekte, en hartsie, en dood, en pijn. En daarom leef ons allemaal in een stikkende wereld. Die Heere sê, laat het reen oor die gelovige en die ongelovige. En dit wat ik vanochtend sê, groot dele daarvan, geld vir mense wat die Heere ken en wat my nie die Heere ken nie. So, Godse prioriteit is mij in jouw eeuwigheid. Verstaan dit. Verstaan dit mooi. Godse prioriteit is jouw eeuwigheid. Met andere woorden, niet dit wat op hier die aarde gebeur nie. Dis sy tweede prioriteit. Dus voor ons zo so klein in termen van die eeuwigheid. Jij leven 80 jaar, 85, 100, als jij serieus gelukkig is. Die eeuwigheid is, en voor die eeuwigheid is 100 jaar een oogwank. En voor die Heer is dit belangrijk. En daarom komt Paulus en hij sê in 2 Korintiërs 5, vers 1: sê hy, Jouw lichaam is een tent. En wat is die realiteit van een tent? Je slaan hem op en je slaan hem af. En je was hem en je slaan hem op en je slaan hem af. En je wens je dat hij skieren in en hij gaat in en je patch en je maakt recht. En je wens je heel. Dan gooi je hem weg. Want hij is klaar. Ons lichaam, zei Paulus, is een tijdelijke tent. En een dag in die hemel krijg ons een lichaam wat, als ons God ken in elk geval, wat geen hartseer ken nie, geen pijn ken nie, geen ziekte ken nie, geen dood ken nie. Een volmaakte lichaam, daar een wat ons supposed to be was om te gaat het. So, wat is die antwoord op die vraag, wil die Heere de hee dat allemaal genees moet word? Jy wil niet die antwoord hoor nie, maar hij is daar. Jesus kom by die bad van Bethes, dan daar le, een skare siek mense, wat wacht om genees te word, want bij die bad van Bethesda, ek weet niet hoe dit werk nie, en ik was daar, en op hierdie stadium is die bad van Bethesda leeg, daar is niet water in nie, is net een gat in die grond, maar daar was die, die geloof, dat wanneer, wanneer die water beweeg, dan het de engel die water aangeraak, en dan die eerste een wat aan die water vat, wordt gezond. Zo so stel jezelf voor, hoeveel mense le en wacht rondom hierdie water, Nee, dat daar een roering in die water is. En Jezus komt op hierdie toneel af. 
en hy genees hoeveel? Hy genees een uit al die mense. Stel jezelf voor, die Heere stap in in HF Verwoerd of in Watter, die grootste hospitaal in Zuid-Afrika. Die Heere stap in en hij stap randomly bij een kamer in en hij sê, jij gaan gezond worden. En hij draai hem en hy loop. Dis wat daar gebeur het. Dis hoe dit is. Dit is niet iets wat ek of jij wil hoor nie. En als je bereid is om te zeggen, ik wil dit hoor, dan wil je zeggen, ik wil daar in wees. Of ik wil in mijn pa, of mijn ma, of mijn boetie, of mijn sissie, of mijn kind, of Inke, of Charlotte, of wie ook al moet daar in wees. Paulus, Paulus komt en hij zei, ik wil gehad dat mijn pa moest daar in wees. En Paulus komt en hij zei, nee. Ek wat Paulus is, skibreek gelijk, ek is gegeesel soos wat Jesus gegeesel is, meer is een keer, ek het dit en dit en dit en dit, al hierdie goed dat ek vir die Heere ontbeer, en niet ek hierdie siekte of hierdie ding aan my lijf, wat my pla, wat, wat, vir my, wat my terughou, en ek vraag die Heere om het weg te vat, en die Heere sê nee, dit helpt dat jij besef, jij is afhankelijk van mij. Dit helpt dat jij besef, jij het mij nodig. Dit helpt dat jij besef, jij kan niet zonder mij klaarkom nie. Die vraag is niet, wil die Heere he, allemaal moet gezond word wat ziek is nie. Die Heere wou nie gehad he, dat ziekte een realiteit is nie. Dis die waarheid. Die Heere het een wereld geskep sonder ziekte. Ons het ziekte in die wereld ingebring. Door die feit dat ons levens leef, wat soms God kies en soms God nie kies nie. So is dit reg, wanneer ik nou ziek is, of wanneer iemand wat ik lief het ziek is en ons bid vir hierdie persoon, of ons gaan naar iemand toe wat de geloofsgenees hier is, is dit recht om geneesing te eis of te spreek of te klein? Om die woorden te spreek wat ik nergens in die Bijbel krijg nie? In the name of Jesus I claim en bla 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 en whatever. Geneesing of niet, bly God se wil. Niet die wil van een mens nie. Ons leven uit genade en niet uit verdiensten. Nie. Verstaan jij dat concept? Dat alles wat je eet, elke dag wat bij jou leven gevoegd wordt, elke asem teeg wat je neemt, elke hart klop wat je eet, of je kinders eet of je niet kinders eet, nie, of je werkt het of je niet werkt het niet. Alles wat je eet, alles wat je is, alles wat je gaat doen, alles wat je al gedoen heet, is Godse genade. Niet Godse genade. En ek dink, per keer wanneer dit kom by ziekte of so, dan is ons soos bedorwe kinders. Jou ouders gee en gee en gee en gee vir jou, en dan daar een dag wat je bij sweets rak voorbij loop, en bewaar jou ouders' siel, hulle koop nie vir jou chocolade nie, dan gooi jij een tantrum. Die Heer is bij jou elke dag, elke oomlik. Hy beskerm jou van meer gevaar as wat jy weet, terwijl jy rijdt, terwijl jy loop, terwijl jy slaap, beskerm die Heere jou oomlik vir oomlik vir oomlik. Miljoene secondes in een leeftijd. En dan komt daar een keer iets wat niet lekker is nie. Siekte. En dan is ons dus bedorwe kinders en ons gooi ons tantrum en ons vergeet wat ons heet, en ons vergeet wat ons gehad het. Ons leven uit genade. Zelfs Jezus, die Seen van God, moest een gebed bid wat so geklink het, as u wil, laat hier die beker bij mij voorbij gaan. En wat het gebeur? Dit heet niet. So om geneesing of enig ander belofte van God te klein oor jou leven. En hier is Johan wat praat. 
Die Bijbel sê, jy mag staan op Godse beloftes, jy mag God vat op sy woord. Maar daar staan nergens, jy die recht, jy die voorrecht, om jou jimmelse vader te nader, wat lief jou is, en al, net die beste vir jou wil hee, maar om geneesing te klein, of Godse beloftes te klein oor jou leven, asof, asof jy die manier het, en die recht het, om God te manipuleer, en voor te skryf, want ek het al gehoor, as partij mense hierdie ding sê, en hierdie ding uitspreek, om Godse beloftes te klein oor hulle leven, of het nou oor finansies is, of oor, hulle sal by een motorgarage by rui, en dan sal hulle sê, die kar is myne, in die naam van die Heere, en dan rui hy in die kar, wat jy waar krij, wie is ek en jy, om na die groot God, wat die jimmel en die aarde geskep het, wat die bybel sê, wat sterre in sy hand vasthou, en het op hulle plek neersit, wie is ek en jy, om vir so God te sê, wat mag en wat mag nie gebeur in my leven nie? Of in my paase leven nie? Of in my kinderse leven nie? Ons mag vraag, maar ons moet altyd sê, nie my wil nie, maar jy wil nie. Nou, hoe nou met healing ministries? Het net sommige mense die gave van geneesing, of kan een, kan enig een bid vir gezondheid? Baie, baie duidelik, die bybel is baie duidelik oor hierdie een. Die Heere nooi ons amal om 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 te nader in gebed met enige behoefte. In Philippense 4 vers 6 en 7 sê die Heere, alles wat jou pla, kan jy met die Heere oor praat. Alles, alles, alles. Tot die klip in jou skoen, jy kan met die Heere praat oor alles wat jou pla. En die Heere luister, want hy is lief vir jou. Die gave van geneesing word wel gegeen aan spesifieke mense. Daar is mense wat die gave het, wat die Heere gegeet, wat een boonatierlijke gave geet, dat as wanneer hulle bid, dan word mense gezond. Maar, niemand met die healing ministry, in die geschiedenis van die wereld, buiten Jesus, het 100% suksesreid gehad vir elke een vir wie hulle bid nie. Jy kan vir enig iemand gaan vraag, jy kan gaan lees, Daar was al hoeveel documentaire op die TV dat van hierdie ouwens wat healing ministry sê die mense keer voorloop die verhoog kom, vooraf hulle gebid word, enzovoorts, enzovoorts. En ek gaan nie op die hele gesprek ingaan nie. Daar is mense met die gave van geneesing, dis so, dat daar duisende kilometers gereis word, baie onkostes aangegaan word om by hulle uit te kom, is so. Maar jy kan soen toe gaan en terugkom, en jy kan vijf keer soen toe gaan, en jy kan nog steeds syk terugkom. God kies wie jy genees. Geneesing of nie, bly die werk van God. En of een dokter jou gezond gemaakt het met antibiotika of chemotherapie, en of die Heere jou boon natuurlijk gezond gemaakt het. Die een oomlik is het gediagnoseer en die volgende keer toe hulle weer kyk, toe is het weg. Dit gebeur. Dit bly God. Dit bly sy kese. Wat is die rol dan van geloof? Wat is die rol van my en jou geloof? Waar pas dit in? Wie moet geloof? Moet ek geloof om die geneesing te ontvang? Of moet die een wat bid geloof, want hy bid vir die een wat siek is? En dan saam met dit somme net, is siekte die gevolg van sonde? Want geloof en sonde, hoe pas die dinge mekaar? Eerste, afhangend van wat jy tel, as geneesings of nie, is daar tussen 31 en 40 geneesings, dier Jesus in die vier evangelies. Dis min. Dis baie, maar dis min. Die tekort aan geloof, by die een wat bid vir die geneesing, 
wordt wel aangespreekt door Jezus. In Matthäus 17, vers 19, dan probeer hij die disciples het duivel uitdrijf, en hulle krijgen het niet recht nie, en dan komt Jezus en hij doet dit, en dan sê die disciples, maar hoe werkt dit? Dan sê hy, jullie geloof is niet groot genoeg. Je het niet gegloeid dat ek wat God is in staat is om dit te kan doen nie, en daarom het niet gebeur nie. So, daar is gevallen waar die Heere sê dat die persoon wat die gebed bid, zijn geloof belangrijk is. Maar, die interessante is, die een wat die geneesing ontvang, dit lijkt niet voor mij of daar die persoon zijn geloof waarde het nie. Daar is mens in die Bijbel, wat genees word, jy kan gaan lees, moet nie my glo as jy my nie wil glo, nie gaan lees dit self. Ek het hierdie vraag gaan soek en ek het die antwoorde gaan soek op grond van die woord, nie op grond van wat ek denk is recht nie. Jesus loop by een man voorbij in Matthies 12, sy hand is in mekaar getrek, ons weet nie, rheumatiek, het kan wees net wat het was, maar sy hand is in mekaar getrek, so, en, en Jesus loop by hom voorbij, hy het nie as een gesprek nie, Jesus maak hom gezond en hy loop verder. Daar word nie gesê, is die man nie, weet hy wie Jesus is, het hy gegloe in Jesus, was hy jood, was hy heiden, daar word niks van hom gesê, of van sy geloof nie, Jesus het om gesien, Jesus het om jammer gekry, Jesus het om genees. Punt. Een ander keer um, is daar een blinde man wat Jesus genees, en dan vraag die disciples vir hom, is het sy sonde of sy ouwerse sonde? Dan sê die Heere nie een van die twee nie. Niks met sonde of geloof te doen. Hierdie man gaan sien vandag, so dat mense kan sien, God is groot. En dis al. So, daar is kere waar geneesing gebeur het, na Jesus sonde vergewe. Jesus sê vir een lam man, jou sonde is vergewe, staan op en loop. En dan sê hulle van, wie is jy, weet jy die, hoe het jy die recht om sonde te vergewe? Dan sê Jesus, maar ek kon, gesê, ek kon net gesê, het staan op en loop. So, dis asof Jesus sê, ja, sonde, daar was sonde, maar dit was niet die bepalende factor nie, my genade was die bepalende factor. Want bij baie ander is sonde nie die oorzaak nie en is niet een factor wat genoem word nie. Daar word nie eens gepraat oor die persoon wat genees word. Mense wat my laatst is wat net na Jesus toe kom en genees hulle, dan draai jy een om om dankie te sê en nie gesê nie dankie nie. En die ander nie gegaan nie, weet, gaan nie dood nie, hulle word nie weer siek nie. En so by the way, is kies iets wat ek glad nie aanspreek aan my boodskap nie. Wanneer iemand vir jou bid, Dis ook een beginsel wat Jesus nie alleen, wanneer iemand vir jou bid en hulle sê jy is genees, dan gaan jy na dokter toe en jy laat het bevestig. Jesus genees mense, dan sê hy die volgende, gaan wees jou vir die priesters. Want die priesters in daai tyd het gesê, is iemand rein of is hy onrein, is hy genees of is hy nie genees nie. Want anders stop jy jou medikasie en jy is nie genees nie, en dan, want sien, goed gebeur soos die volgende, my docent op universiteit het ons vertel van een, van een ma wat, wat op haar knieën was oor haar kindse depressie en vir die heren gesê het, ach heren asjeblief, gee my een teken, dat ek my kindse medikasie kan stop en dat jy om genees het van hierdie depressie wat maak dat ons een absolute vrees leef van die dag wat my kindse eie leven gaan neem, wat dinge net vir om te veel gaan wees, ach jyre asjeblief, vat hierdie depressie weg en gee my een teken en toe blaf hier bier is hond. Sy het die medikasie gestop en twee weke later, toe pleeg hy self maar. Jy kan nie dit doen nie. God is nie een roekeloose God nie. Jesus het die beginsel neergeleid, toe hy mense genees het, het hy gesê, gaan wees jouself. Gaan laat het medies bevestig, dat jy gezond is. So, wanneer jy siek is, of wanneer iemand wat jy lief het siek is, wanneer daar vir jou gebid word, en jy word nie gezond nie, moet nie oor die grootte van jou geloof of jou sonde skuldgevoelens ontwikkel nie. Toe my pa kanker gehad het, het daar, men, het daar groep mense in die huis ingekom met, en gesê hulle wil net keier en hulle het eindelijk gelieg en ingekom en toe hulle by my pa in die kamer is, toe ruk hulle olies uit en allerne goeders en hulle begin die plek salf en hulle jaag die duivel uit en hulle vraag vir my pa om al sy sondes te belei van voor hy gebore was omtrend en hulle sê vir hom belei, belei, want die Heere sê daar sonde in jou leven en dis hoe kom jy met kanker hier te verdoodle en 
toet hulle daai, toet my male daai mense saam met die duivels uitgejaag. Want Job, in die Bijbel, is een bewijs. Een blinde, blinde man, is een bewijs, dat Jezus gesê het, dat sonde is nie noodwendig die oorzaak, van jou, jou sonde is nie noodwendig die oorzaak van jou siekte nie. En ook dat jou geloof nie noodwendig die bepalende factor is in of jy gezond wordt of niet. So snaak soos dit mag klink. Godse genade is die bepalende factor, altyd. En ik sê dit op grond van die woord, dit klink vir my net so moeilik om te hoor soos vir jou. Want toen my pa kanker gekry het, toe ons kind vroeg gebore is, ek beloof het vir jou, jy bid gebeur is sikke lang is. Jy beloof het die Heere allerhande beloftes. Jy maak met die Heere deals. Jy betaal nie jou, jy betaal dubbel jou tiende. Jy gee vir die armes, jy doen, jy werk, jy traai. En dan, dan kom je achter dat God stel meer belang in die eeuwigheid als die hier en die nou. Dan kom je achter dat wanneer iemand daar leen, dat hij 18 maanden bekleid met kanker en dan net vel en been oor is, dat het die genadige ding is om voor jou pa te sê en vir die hele familie om bij elkaar te komen om vir jou pa te sê, dis alright, gaan maar. want ons weet dat in die eeuwigheid gaan sy lyf nie so lyk nie. So ek sê weer, wanneer ek vanochtend kom en hierdie goed met jou deel oor geneesing, dan weet ek van die waarhede is verschrikkelijk hard om te hoor. Dit klink asof God hierdie, hierdie, asof God pick-up stick speel met mense. En partij tel hy op en ander los hy is nie die waarheid nie. God het ons allemaal lief. Siekte is deel van jou realiteit en dood is deel van jou realiteit hoe jy gebore is. Die enigste garantie wat ek jou kan skryf as jy gebore word is dat jy gaan doodgaan. En dat jy gaan siek word. Ek kan het vir jou garantie. Hoekom? Want dis die wereld waar ons leef. Dit gebeur met mense wat die Heere ken en dit gebeur met mense wat nie die Heere ken nie. So, wanneer jy siek is, of wanneer jy bid vir, bid vir geneesing, vir jouself of vir iemand anders, bly glo. Hou vast aan Godse goedheid, en ja, bly jou sonde. Maar ignoreer dan die doemprofete, en dan as God kies om te genees, prijs om. En as hy kies om nie te genees nie, prijs om. Want selfs in my swakhede, is ek sterk. So, siekte, leiding en dood, is de realiteit van een stuk in die wereld. Ek kan niks dan doen nie, dis daar. Dis geboek. Dit ken nie discriminatie. Gaan lees dit. 1 Petrus 4, 2 Korintiërs 4, ek het hierdie blaaikie vir jou gegeer, dat jy om jou bybel kan hou. Want jy gaan hierdie aan nodig hee, oor en oor en oor. Daar is geen discriminatie nie. Paulus het siek geword, my pa het siek geword. Toe my pa siek geword het, was hy afgetree. Hy het een kleerling gemeente wat toegemaak het, sy dere gaan oopmaak en hy daar gaan staan en hy het vir, vir mense kost gegeen, hy het sy eie, het sy eie pensioen, hy het enzovoort, enzovoort. My pa het homself gegeen vir die heren, tot daar niks oor was om te gee nie. Maar kanker het om nog steeds gevat. So, die gelovige het hoop, en die hoop strek verder as hierdie lewe. Ons kan leef met die wete dat niks ons van Godse liefde sky nie. Lees dit, Romeine 8 staan daar. Kan enige iets ons ooit van Christus' liefde sky, sal dinge soos leiding met ander woorde siekte, of benauwdheid, of vervolging, honger, koue, gevaar, of doodsdreiging dit recht kry, nie het. Een ding weet ek vast en seker, niks. En niks is niks. Is niks. niks is bogger niks is niks. 
niks kan ons ooit van Christus' liefde sky nie, nie dood nie, nie lewe nie, of engel of duivelse machte nie, nie vrees vir vandag of kom roor morgen nie, ook nie boeartse machte nie, hoek genaamd niks daarboe, of hieronder, of in die dieptes, of elders in die skeping, sal ons ooit kan sky van die liefde van God in Christus Jesus ons Heere nie. Verstaan jy dit? Nie verstaan jy dit hier nie, Verstaan jy dit wanneer jy in een hospitaalkamer staan of by een oop graf staan? Verstaan jy dit wanneer jy in een dokterse spreekkamer sit en ek diagnose uitgespreek word oor jou of oor iemand wat jy lief het? Verstaan jy dit? Vanochtend kom die Heer en hy sê vir jou, ek het jou lief, maar ek het jou lief met die eeuwige liefde. En ja, hierdie kant van die graf gaan jy hard sê wees en jy gaan siek word en jy gaan selfs dood gaan. Maar ek is lief vir jou en ek wacht vir jou. En ek gaan al die hard sê en al die pijn wegvat. God is groot. Groter is wat ek en vir jy kan verstaan. Wie jy kies om te genees, kan jy om een dag oor vraag maar het bly net soos elke dag van jou leven, net genade. Kom ons bid saam. Heere God, vanochtend was nie lekker om te hoor nie, en het was beslis nie lekker om te sê nie. Heere, ek sikkel, sikkel, want ek is een mens. Ek sikkel om altyd met die eeuwigheidsperspektief na my leven te kyk. Na ons levens te kyk. Heere, ek wil graag hee dat mense wat ek lief het nie seer krij nie, nie siek word nie, nie dood gaan nie. Heere, maar het gebeur. En ek vraag, Heere, wanneer dit gebeur, dra ons, help ons om ergens in al hierdie gemors wat ons nie kan verstaan nie, hierdie stik in een siek wereld, net een tree terug te staan en te sien, dat jy kyk met die eeuwige bril. Heere van ochend, kom dank ons jy vir elke goeie gave uit die hand. Wil ons kom vergifnis vraag waar ons, soos bedorwe brokkies, tantrums gooi wanneer ons nie krij wat ons sien, wat ons voel, ons recht is, of ons toekom nie, Heere. Niks kom ons toe nie, ook nie gezondheid nie. Dankie, Heere, vir elke dag van genade. Dankie vir elke gave en gins uit die hand. Dankie, Heere, dat ons vir ewig kan lewe. Ons wat jy ken, Heere, lewe vir ewig. En die dood en siekte is nie ons finale realiteit nie. Dankie daarvoor, Heere mag dit op een manier ons troos. Ons bid al hierdie dinge, Heere, in afhankelijkheid van jy, en dan bid ons, Heere, vir die wat siek is onder ons. Ons bid bid vir Charlotte, ons bid bid vir hom boet, ons bid bid vir hulle wat beklui met depressie, of wat ook al, Heere, wat er siekte toestand daar ook al is, Raak aan, Heere, en as dit jy wil is, Heere, genees. Dank, Heere, dat jy ons lief het. Amen.